Já, está, já estamos ao vivo. Ao vivo. Nesse processo da ocupação, a gente foi percebendo né, a quantidade de diversidades em relação à nacionalidade das pessoas, então diversos imigrantes, né? é, haitianos, venezuelanos, bolivianos, e a maioria haitiana. E o que aproxima muito da realidade, inclusive dos próprios brasileiros, porque outra característica que a nossa ocupação tem é que, se não é imigrante, é migrante. Né? Tem, são várias pessoas que vieram de outros estados, Alagoas, Pernambuco, Bahia, é, procurando né, uma, uma vida melhor, procurando emprego, moradia, e não conseguiram, inclusive eu mesmo que sou de São Paulo, a gente está nessa situação, trabalho autônomo, informal. É, com muita dificuldade, né? principalmente nesse momento de pandemia. Então, desde o ano passado, a gente tem ajudado as famílias por essa situação e tem procurado diversos locais para fazer isso. Esse processo de reunião nossa não é só para juntar as pessoas, mas também é por causa do processo de conscientização, colocando que a nossa ação de ocupar é dar legalidade, inclusive, para essas propriedades que não cumprem mais sua função social. Então, o processo de entender os nossos direitos, de reivindicar os nossos direitos, e, inclusive, da gente se tornar donos e fazer com que esses espaços que não têm função social, eles comecem a cumprir. Então, o MLB, os movimentos de moradia, inclusive, tem um papel de fazer com que esses prédios abandonados, que por lei estão ilegais, então, veja, para quem está na live e não conhece muito, é, cada propriedade tem que cumprir o que a gente chama de função social. Ou seja, cada propriedade tem que servir para alguma coisa. Se existe uma propriedade, mesmo que tenha proprietário, e ela não serve para nada durante muito tempo, ela acaba sendo ilegal. Principalmente quando começa a vender para os órgãos públicos. Esse prédio tem milhares, são mais de 140 mil reais de dívida com a prefeitura. Era de responsabilidade dos órgãos públicos da prefeitura tomar esses prédios para si e transformarem eles em espaço de função social, mas não fazem isso. E fica a cargo dos movimentos sociais, dos movimentos de moradia, para organizar as famílias e fazer com que esses prédios tenham uma função social. Principalmente nessa situação de pandemia que a gente vive hoje, é, a gente ouve o muito na televisão, os governos dizendo, né? Fica em casa. Agora, como se fica em casa se não tem casa? Né? Como se fica em casa se de uma hora para outra o aluguel aumenta? Como que fica em casa se na época de pandemia foi a época que mais teve despejo? A gente tem diversas famílias, principalmente imigrantes, que, que dizem que no lugar onde morava, aqui no centro, o reajuste não era anual, era um reajuste mensal, não teve um código. A gente que mora aqui, que nasceu aqui no Brasil, já vai, né, está morando, já fica com medo quando vai ter um reajuste de aluguel, e imagina você sabe, souber que, ano, que mês que vem vai aumentar 100 reais e no outro vai aumentar de novo. É muito duro, né, é um desespero que a gente, que a gente vive. Então, é... Fazer uma luta de moradia não é querer 
tem casa fácil, porque eu ocupar não é fácil. Uhum. Muito, pelo, muito pelo contrário. Mas a luta da moradia é por uma necessidade básica de se morar num sistema que não dá a condição em que a gente viva. Acho que esse é um pouco dos motivos do porquê que a gente ocupou e tudo mais. O prédio ficou quanto tempo abandonado? E qual é a dívida? Você tem mais ou menos a ideia? É, a gente vai pesquisando para ter uma noção, assim, né? Exatamente é mais difícil. Mas, é, pelo, pelas nossas pesquisas, faz 10 anos que esse lugar está abandonado. Uhum. Veja, 10 anos. No meio do centro da cidade, na Liberdade. Sim. Do lado da Estação Liberdade. Onde poderia estar cumprindo diversas funções. Né? A ideia de estar tá abandonado e só esse prédio está é, devendo 140 mil de IPTU. O resto da dívida nem, nem a gente nem conseguiu levantar de, de, de o que são outras dívidas que o prédio tem. E esse é um dos prédios que o proprietário tem. Porque o proprietário tem vários outros prédios e vários desses prédios que ele tem é, também estão abandonados com dívida. Entendi. E, e quantas crianças moram aqui? É, acho que é importante você também falar de crianças, pessoas idosas. Né? E tinha, tinha pessoas que moravam na rua, que hoje a gente tem uma situação muito complicada, com muitos despejos, as pessoas é, sem renda. Então, acho que seria legal você também comentar um pouquinho. Isso. 15 crianças. Qual a, a idade? Eu conheci três de sete anos, sete meses. Sete meses. Sete meses. Eu tenho uma de três anos, tem dois, quatorze, quatorze anos, dois meninos de quatorze e um de onze anos. Tenho como tenho uma amiga minha que tinha um de sete, um de três, um de quatro anos, sabe? Crianças pequenas, até bebês. Uma pequena tem três bebês de sete meses. E essas crianças e essas famílias estavam em situação de rua antes de vir para cá? Mil e cem. Mil e cem. Eu, eu recebi. Recebia. Recebi. Então, quando a pandemia me mandou embora, porque a coisa veio bem mais difícil, então você não pode ter muita gente sem emprego, mandar como cinco embora. Eu estava com cinco gente também. Eu pagava casa 60 reais, um quarto. Um quarto para mim por fora. Você ganhava mil e cem e seiscentos reais e ia para alugar um quartinho só, um, co... um banheiro fora, seiscentos reais. uma pandemia. Exatamente, no meio de uma pandemia, que às vezes não, não tinha uma condição de água boa, enfim, então, são vários critérios, né? E, inclusive, é, de acordo com dados oficiais do governo, né? Você tem algumas características que caracterizam é, o que significa estar sem moradia. Então, a primeira é, 
se você gasta mais de 30% do seu salário com aluguel, você é, é caracterizado como sem moradia. Hum. Se você mora é, em um cômodo que tem uma, uma quantidade grande de famílias no mesmo cômodo, você é considerado como sem moradia. E se você mora num espaço de risco que é, inunda ou que tem propensão de pegar fogo ou alguma coisa assim, ou que não tem saneamento básico, você também é considerado sem moradia. Então veja, às vezes tem uma consciência média que acha que só, só, você só não tem casa se você é, tiver uma situação de Uma situação extrema, né? É, mas não é isso. Você pagar, eu digo 30%, mas em geral as pessoas pagam mais de 50% do seu salário. Aí você fica numa situação tão desesperadora que é aceitar qualquer emprego para tentar minimamente ter um teto. Só que a situação fica muito apertada. Então você está sempre na, é, na iminência de ficar né, sem teto e aí a partir disso. É, dívidas, contrair dívida, banco, enfim, então é, é um pouco dessa situação para as pessoas que estão assistindo a gente entender né, que não há uma escolha, é. uma escolha tranquila, vou fazer uma ocupação, é, uma escolha por necessidade e a partir disso você tem que tomar consciência do que deveria ser, Isso. muito mais do que pensar como é, é como deveria ser. A quantidade de imposto que a gente paga Sim. no Brasil, a quantidade de riqueza que nosso país tem, era para dar condição para todo mundo, para todas as pessoas brasileiras terem uma casa. Mas isso não acontece, porque a prioridade dos governos é pagar dívida pública, é investir em outras coisas que não tem nada a ver com a questão social. Então, não é por isso que, a partir do momento que a gente toma é, a consciência do que deveria ser, e o que deveria ser não é o que acontece agora, a gente fala, não, então se deveria ter todo mundo casa, a gente vai lutar para casa, porque é essa sociedade que a gente defende. E Brasil, eu acho importante mesmo você ter tocado nesse assunto, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E nessa pandemia que se agravou, inclusive, a crise social, né? As pessoas perdendo emprego, perdendo a única fonte de renda. Muitas famílias que nunca se viu numa situação extrema de ter o risco mesmo de despejo. A gente sabe que nessa pandemia foi maior índice de despejos em São Paulo, inclusive, o número total que é crime, né? Chega a ser uma medida criminosa. E pessoas que não esperavam acabaram se vendo no desespero de perder a própria casa, de perder o próprio teto, junto com os filhos, junto com a sua família. Eu até imagino, né, Violeta, como que deve ter sido difícil para você que é mãe, com as suas crianças pequenas, passar por uma situação, até parabenizo, você é muito guerreira, nos inspira. E eu queria que você falasse um pouco a sua experiência para outras pessoas, inclusive, que estão nos assistindo e passando por uma situação parecida. Ela perguntou o que, que você... Como mãe... E dar um recado para outras mães que estão nessa situação. Também. Então, outras pessoas que estavam na situação que você estava antes da ocupação, qual é o recado que você pode dar para essas pessoas que estão assim, tem filhos e perdeu o emprego? Ah, você conseguiu falar, é, né? Se ficou coragem e ora a Deus também, porque como eu saio como solução de minha vida, como ela dizia em meu bebê, também Jesus fala, abriu o porta para eles também. Ter um teto para dormir. E é uma. Não, essa, essa situação mesmo, da gente não saber né, o, que, o que vai acontecer no futuro. A gente tem algumas, várias histórias, né, a gente vai contando, vai ouvindo quando, quando o pessoal vai contando aqui, mas aqui a gente já teve pessoas que foram donas de empresa de segurança, que foram é, donas de hostel, enfim. E a gente vê qual que é a situação, né? Tem uma das, das coisas, a principal coisa que caracteriza a classe trabalhadora é que a gente não tem nada mais do que a nossa força de trabalho. Então, 
e como ferramenta de luta a nossa união. Então, se a gente tem a nossa força de trabalho, se em algum momento a gente não pode vendê-la, porque é isso que os trabalhadores fazem, vendem a sua força de trabalho, quando a gente não pode vender a nossa força, a gente não tem mais nada. Diferente da outra classe, que não é a trabalhadora, que é a burguesia, que é a classe dos grandes, ricos, milionários, que, além de ter as empresas na mão, eles têm trabalho. Porque eles são tão ricos, tão ricos, que eles fazem outras pessoas trabalharem para eles. E esses grandes milionários não têm só uma empresa. Tem várias. Então, se uma diminui o lucro, a outra aumenta. A gente tem visto que, inclusive, no Brasil, aumentou a quantidade de bilionários. Bilionários, um bilhão de reais é um negócio muito impossível. Né? Então, alguém que recebe um salário mínimo um ano, junta no máximo 13, 14 mil reais. 14 mil reais. Para chegar em um milhão de reais, é assim, quase uma vida toda. Para chegar em um bilhão de reais, ninguém está valendo chegar a um bilhão de reais. Sim. Então, na pandemia, onde tem um monte de gente perdendo seu emprego, indo para as ruas, a gente... Aconteceu agora que tem gente que tem um bilhão de reais Enquanto é, no nosso país. E acontecer isso é muito, é, é, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo no nosso país. Você que tem um emprego bom, que ganha dois, três mil reais, quatro mil reais, que já infelizmente é, é mais do que a maioria, você que tem quatro mil reais, você vai que é quatro mil reais, então você vai comprar, é, gastar um aluguel um pouco maior, ou você vai investir numa casa, você vai parcelar para conseguir investir em tudo isso e tal. Aí imagina que você perde o seu emprego. Você vai de quatro mil reais para nada. Né? Qual que é essa situação que você se encontra? Porque a força de trabalho que você vendia, você não pode vender mais. Enquanto isso, tem alguém ricão enriquecendo com a, com, a, com a sua falta de trabalho. Então, o movimento também é... A gente também faz esse processo de estudo de entender que a situação que a gente está não é culpa nossa. A situação que a gente está é responsabilidade de um sistema que, em algum momento, vai prejudicar a situação de vida. Se agora aconteceu com a gente, pode ser que aconteça, espero que não aconteça com a maioria de quem está assistindo aqui, mas isso não é um problema nosso. E a gente, da BLB, defende um sistema que é outro. Um sistema que a gente que produz a riqueza porque se a gente está sentado em cima de uma cadeira, tem um, um piso aqui, a gente está embaixo de um pé, quem fez essa, essa metal, esse tijolo, esse cimento, foram os trabalhadores. A gente luta por um sistema que a gente que produz, a gente decida para quem vai. E não que a gente produz seja de um dono e esse dono... Concentre a riqueza. Concentre toda essa riqueza e não reconstruir a gente viver dignamente. Jolete, você podia contar para nós como é que foi o dia da ocupação e como vocês, e o Gabriel Brasil também, como é que vocês organizaram a ocupação no primeiro dia e depois? Ele está perguntando como foi o dia da ocupação, e que é como que a gente se organizou, como a gente fez para conseguir fazer a ocupação. Ah, estou fazendo um pouco, estou falando com faz a pesquisa do prédio uhum. bastante tempo antes. Vocês é. estão há quantos dias mesmo aqui? Foi no domingo, dia 13. A gente está com uma semana e dois dias. É bem recente. Ocupação. Bem recente, né? Por isso que é muito importante para quem está assistindo, além de compartilhar no Instagram, no Facebook, mas vir conhecer daí esse apoio político para a gente permanecer. O momento da ocupação, a gente... Não, Sor... não, não, não. Você estava no dia, Violeta? Sim. E qual foi a, assim, a sensação? Ah, é muito forte. E para quebrar, são duas, duas é, aparelhos para quebrar. Não? E a gente foi na força aí para tumbar essa parede lá para cá. Mas a polícia, a polícia chegou aqui para deixar a gente entrar. Graças a Deus, tudo está no centro. Tudo está certo. E aqui vocês têm divisão de tarefas, né? Eu vi uns cartazes, é um trabalho também que é organizado muito no coletivo, né? 
é a gente no dia a dia a gente se organizou com todos os materiais é, fez a entrada uma quantidade grande de pessoas já tinha entrado no prédio a polícia veio para proteger para proteger a propriedade que são muito a curioso, pro... né então você tem um monte de pessoas mas a propriedade faz com de noite na feira eles mantendo várias pessoas inclusive eu estava lá fora as pessoas lá fora no frio carregando um monte de coisa teve mãe que entrou e deixou o filho lá fora nossa e, e ao contrário e eles protegendo o prédio que está aqui abandonado a gente ia dar condição do prédio ficar bom inclusive a relação que a gente tem na vizinhança é muito boa ou seja a gente ia transformar um lugar vazio que estava juntando o bicho num hum. lugar bom e a, a polícia veio proteger o local e não as pessoas isso hum. foi muito incrível mas depois que a gente entrou Logo assim, meia hora depois já tinha café passado, a gente tomando café e começou o processo de limpeza. Então a gente limpou todos os espaços que tinham aqui, os espaços possíveis de usar. A partir dessa limpeza, a gente dividiu a é, comissão de segurança para ficar na porta, é, de, da própria limpeza, comissão da cozinha, começando a receber doação, então tem comissão para doação. A ocupação tem uma coordenação, que inclusive eu e a Leila fazemos parte. Eu... Eu nesse mundo, a gente também, que sai doação, doação, doação daqui, a gente a nossa aqui, que não está é, sem nada aqui. E o que vocês estão precisando, Violeta, Isso. de doações? A pessoa que quiser ajudar, como que ela pode contribuir? É importante passar as informações, né? Ah. Como... É, agora vem o frio, né? Roupas, agasalhos. E tem, tem a página também, né, Brasil? Se quiser, a pessoa também acompanhar mais informações. Para quem quiser procurar pelo Instagram ou pelo Facebook também, é, o arroba do Instagram é arroba ocupação, ocupação. Sem o tio e o acento. Pode encontrar a gente lá. Ou também o Facebook é ocupação dos imigrantes. E aí consegue encontrar a página de gente já tem alguns seguidores e vai falando das nossas necessidades. Então, como a Violeta disse, tem essas necessidades de cozinha, tem as necessidades da dormida, né, cobertor, colchão, principalmente, que a gente está aqui no chão, por enquanto, né? Uhum. Kits de higiene também, né? Kits de higiene um pouco. As famílias, como a gente não tinha ninguém em situação, assim, de rua, então, as famílias têm as suas cores uhum. e tudo mais. Está é, no processo de trazer para cá, cada vez mais que a gente vai dando estrutura para o prédio. Agora a gente também vai precisar bastante de, uma, de conseguir mudar a estrutura. Então a gente precisa reformar o telhado, limpar as calhas, precisar refazer uma parte elétrica, refazer a hidráulica. E isso, infelizmente, alguém se quiser doar a mão de obra, a gente aceita muito. Quem quiser apoiar e for eletricista ou trabalhar com hidráulica, com telhado, a gente vai ficar imensamente grato. Mas se não tiver, é, a doação em dinheiro ajuda bastante a gente a pagar esses profissionais. Estou uhum. dizendo isso porque a gente sabe que às vezes tem gente com receio de, de contribuir, né? Prefere comprar alguma coisa. Mas esses são é os nossos principais objetivos, né? De conseguir garantir com que a gente tenha uma condição boa de, de morar aqui, de ficar aqui. Aí tem todas essas mudanças estruturais. Mas também tem todas essas outras questões, fogão e tal, que a gente precisa. Brasil, eu ia te fazer uma pergunta, que fugindo aqui já um pouco da organização, mas acho que é importante para a gente também já encerrar. O Senado Federal está para votar a, a lei que sustenta o despejo na pandemia. A Câmara já votou, o Senado está para votar. Eu acho que seria importante vocês também falarem sobre isso e aproveitar para lembrar, para a gente sempre tem que lembrar, que todos os despejados na pandemia têm um responsável. 
o senhor Jair Messias Bolsonaro, porque ele vetou já uma lei que impediu que esteja na, 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 na pandemia. Então, eu queria que você, antes de a gente encerrar, falasse um pouco sobre isso, depois a gente já vai um pouquinho para as considerações finais, e aí a gente vê o que você dá para a gente falar. Perfeito. É, o MLB, nacionalmente, constrói a campanha dos Estados Unidos, com diversos movimentos, CNC, 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 enfim. É, e nessa campanha, uma das lutas que a gente tem feito é sobre a aprovação desse PL, que é o PL 827, que é o PL de, que impede os despejos na época da pandemia. Né? E o PL diz que são as ocupações de antes de março de 2020, não podem ser despejadas na época de pandemia, e as ocupações realizadas. É, em, em 2020, a gente precisa de alguma negociação com o poder público para reivindicar e alocar as famílias. E veja, isso é muito importante sempre, mas principalmente em momento de pandemia, porque quanto mais a gente não tem casa, mais a gente não tem onde lavar a mão, onde a gente não tem onde tomar banho, onde a gente não tem onde não se expor. E esse processo da não exposição é o que a gente tem visto que garante que não contraia a, a, a Covid. Isso num país onde o seu presidente não quer comprar vacina, rejeitou diversas vezes a compra da vacina, estimula, inclusive, que as pessoas vão para a rua, o que é um absurdo. Então, assim, é fundamental, não é só uma política aprovar essa PL 827, não é uma política que atinge só os movimentos de moradia. É uma política que atinge a saúde e a vida das pessoas, que têm contraído a Covid e que têm morrido. Inclusive, os dados são que as pessoas que mais morrem são as pessoas mais pobres e, inclusive, no nosso país, as pessoas negras. Então, isso é muito importante. Aprovar esse projeto é aprovar um projeto que garante que a gente não morra. Então, é importantíssimo que o Senado faça essa aprovação. A ocupação também tem participado dos atos que têm acontecido para o Bolsonaro. Dia 29, a gente ainda não tinha na nossa ocupação, mas os militantes da MLB participaram. E agora, no dia 19, a gente também participou. Isso porque esse governo tem atacado não só a questão de moradia, é. várias outras questões que impedem com que a gente viva. Então, assim, o corte, direito à vida. É, corte de investimento na educação. Essa questão da PEC dos gastos, que nem foi ele que, que, que aprovou, mas que está cumprindo. A própria questão da reforma da Previdência, a continuação do pagamento da dívida pública, porque às vezes a gente fala né, sobre essa questão de tipo, quão absurdo são os testemunhos dele, quão absurdo é ele dizer que cloroquina resolve as coisas, mas isso não é só o que ele diz. Ele não só propaga mentiras, mas o Paulo Guedes e seu, todo o seu governo aprova medidas que destroem a vida da classe trabalhadora. Ele mudou o Minha Casa Minha Vida, que nem era o um, um, um maravilhoso plano, ajudou muito, mas nem é, resolvia a questão da moradia, tanto que o número de moradia, o número de déficit habitacional aumentou, mas ele destruiu o Minha Casa Minha Vida para fazer esse programa Casa Verde Amarela, que exclui as pessoas que têm renda baixa. Ou seja, você estimula com quem tem condição de pagar aluguel, mesmo não sendo mais correto para pagar o aluguel, mas ele tem a casa e quem recebe menos o salário mínimo não tem a condição. Então, veja, é um absurdo esse governo. É um absurdo que ele exista ainda. Então, a, a gente vai para a rua pelo Fora Bolsonaro, não só porque ele é um inconsequente, ele diz coisas absurdas. A gente está indo para a rua para arrancar uma política. E é uma política de enriquecer mais quem já é muito rico e esmagar e empobrecer quem já é muito pobre como a gente. Então, é, para a gente, né, arrancar o Bolsonaro do poder é fundamental para a gente ter moradia, para a gente ter condição de viver, é por isso que a gente foi para uma manifestação, e é um pouco disso. Então, acho que agora vocês podiam, é, a gente podia ir aí fechando, e a Julieta quisesse falar um pouquinho da esperança dela, e ficar aqui, né? 
e de como que a gente oferece esse teste para ela. E é um bom exemplo para todos os muitos brasileiros que, segundo o IPEA, nós temos mais de 200 mil pessoas andando na rua, né? a fome é, é visível nas nossas cidades. Né? E, então, acho que é importante que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Eu para você falar se você tem esperança de continuar aqui e falar um pouco disso, né? da sua vontade de continuar morando aqui. Parabéns, viu? Parabéns, Violeta. Você se comunica muito bem no português, dá para entender. E assim, o brilho nos seus olhos, dá para ver que ainda há esperança. E a gente tem que acreditar nesse potencial de transformar o que está aí. Parabéns também, Brasil, aí, sua militância. É mais que um lar, mais que um teto, é um projeto, é um sonho que está se construindo. E para quem está passando por situação, se sensibilizou, também tem maneiras de ajudar. Né? E acho que essa rede de apoio que nós estamos tendo é o que mais precisa nesse momento que o país atravessa. Muito obrigada. Muito obrigada.